руководитель Одесской областной державной администрации Марченко Максим Михайлович был уволен с занимаемой должности. У Украины могут появиться французские истребители. Франция согласилась обучать украинских пилотов на самолетах «Мираж-2000», чтобы дать Украине возможность покупать французские самолеты в долгосрочной перспективе. В вооруженных силах Украины положительно оценили идею создания женского боевого подразделения. Представители ВСУ считают, что это будет способствовать развитию вооруженных сил, расширению возможностей для женщин военной службы и обеспечения равенства прав. Нидерланды передадут Украине системы обезвреживания мин для береговой охраны. Королевство Нидерланды вместе с Бельгией представят Украине системы обнаружения и обезвреживания мин для береговой охраны, а также будут обучать украинские подразделения. Если вы хотите быть в курсе всех главных значимых событий, происходящих в Одессе и в Украине, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Совет Европейского Союза утвердил увеличение военного фонда для помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Теперь он составляет 10 миллиардов долларов, как сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины. На заседании военной ставки, рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута. Польша намерена передать вооруженным силам Украины истребители МиГ-29 в течение четырех недель. Украина и Польша подпишут соглашение об углубленном сотрудничестве в сфере энергетики. Подразделение украинских военнослужащих возвращается из американского учебного центра Форт Драм. Там находится учебный центр горной подготовки и базируется 10-я горно-пехотная дивизия США. Спасибо, что посмотрели этот ролик, поставили лайк и подписались на канал.